హాయ్ వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు స్వాతిస్ కిచెన్ ఫ్యాషన్ లైఫ్ స్టైల్ ఈరోజు నేను సగ్గు బియ్యం అండ్ రైస్ పరమాణం చేశానండి చాలా చాలా బాగుంటుంది రైస్ అండ్ సాగు కీర్ కూడా అంటారు సో చాలా ఈజీగా మంచిగా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు మనకి రైస్ అనేది మంచిగా బాయిల్ అవ్వకపోతే పరిమాణం విరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ పక్కా కొలతలతో ట్రై చేస్తే మీకు సగ్గు బియ్యం పాయసం మంచిగా వస్తుంది సో దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇప్పుడు చూపిస్తాను సో నేను వన్ కప్ సాగు తీసుకున్నానండి సగ్గు బియ్యం తీసుకున్నాను సో వాటిని వాష్ చేసేసుకొని ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నానబెట్టేసుకోవాలి సో నేను నెక్స్ట్ రైస్ ఒక టూ కప్స్ తీసుకున్నాను రైస్ కూడా అంతేనండి ఒక టూ కప్స్ తీసుకొని వాష్ చేసేసుకొని ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అలా పక్కన పెట్టేసుకోవాలి రెండింటిని సో ఈ పక్కన పెట్టేసుకున్నానండి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత మనం రైస్ కుక్కర్లో రైస్ సారీ ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఉడికించుకున్నాము సో ఆఫ్టర్ సో కూడా నానిపోయాయి సో నేను ఒక ప్రెషర్ కుక్కర్ తీసుకున్నాను ప్రెషర్ కుక్కర్లో టూ కప్స్ రైస్ వేసుకుంటున్నాను అండ్ వన్ కప్ తీసుకున్నానండి కదా అవి సగ్గు బియ్యం మిక్స్ చేస్తున్నాను సో నేను ఒక పావు లీటర్ వాటర్ అంటే త్రీ కప్స్ వాటర్ మెజర్మెంట్ ప్రకారం అయితే మంచిగా ఉడికిపోతుందండి సో నేను త్రీ కప్స్ వాటర్ యాడ్ చేశాను సో క్లోజ్ చేసి లిడ్ ఒక త్రీ విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్ మీద సో మనం త్రీ విజిల్స్ తర్వాత సో చూడండి మంచిగా ఉడికిపోయింది మెత్తగా స్మాష్ చేసేసుకోవాలండి సగ్గు బియ్యం మంచిగా కనిపిస్తాయండి నో ప్రాబ్లం సో చూడండి వెల్ కుక్డ్ అన్ని మంచిగా ఉడికిపోయింది రైస్ అనేది సో నెక్స్ట్ దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒక హాఫ్ లీటర్ మిల్క్ తీసుకున్నాను జాగ్రి ఒక టూ కప్స్ తీసుకున్నానండి సో క్యాషూస్ కొన్ని రైజన్స్ కొన్ని తీసుకున్నాను కొన్ని ఇలాచి తీసుకున్నాను గీ ఒక వన్ స్పూన్ పడుతుంది అంతేనండి ఇంగ్రీడియంట్స్ సో నెక్స్ట్ నేను ఒక ప్యాన్ తీసుకొని ప్యాన్లో కొంచెం గీ హీట్ చేసేసుకొని డ్రై ఫ్రూట్స్ ఫ్రై చేస్తున్నాను క్యాషూ అండ్ రైజిన్స్ ఇవి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయాలి ఇవి పక్కా మెజర్మెంట్స్ అండి మంచిగా ఉడికిపోతుంది మంచిగా ఉంటుంది మీరు ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి సగ్గు బియ్యం చా హెల్త్కి చాలా మంచిది నీరసంగా ఉన్న వాళ్ళకి సగ్గు బియ్యం పాయసం చేసిన సగ్గు బియ్యం ఇలా చేసిన సగ్గు బియ్యం పరిమాణం చేసిన నీరసం అనేది తగ్గుతుంది అంటారు కదా సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి సో చూడండి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత తీసేసుకున్నాను సో నెక్స్ట్ వేరే ప్యాన్ తీసుకొని హాఫ్ లీటర్ మిల్క్ యాడ్ చేశాను మనకి మామూలుగా అయితే వన్ లీటర్ మిల్క్ పడతాయండి మనం ఎలాగో రైస్ బాయిల్ చేసేసాం కదా రైస్ అండ్ సాగు సో హాఫ్ లీటర్ మిల్క్ సరిపోతాయి సో హాఫ్ లీటర్ మిల్క్ బాయిల్ అయిన తర్వాత బాయిల్ అవుతుంటే మనం ఈ రైస్ అండ్ సాగు కుక్ చేసింది యాడ్ చేసేసుకోవాలి సో యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసేసుకోవాలండి మంచిగా ఇప్పుడు ఆ రైస్ అనేది అండ్ సాగు పాలకు పట్టే విధంగా ఒక టెన్ మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్లో తిప్పుకుంటూ ఉండాలి సో చూడండి మంచిగా ఉడికిపోతుంది అలా ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ మీడియం ఆర్ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకొని కలుపుతూ ఉండాలండి కలపకపోతే అడుగంటుతుంది కరెక్ట్గా హాఫ్ లీటర్ సరిపోతాయండి సో నెక్స్ట్ నేను జాగ్రి ఒక టూ కప్స్ తీసుకున్నానండి మీకు కావాలి టూ అండ్ హాఫ్ కప్స్ నేను జాగ్రి టూ కప్స్ అయితే కరెక్ట్ మెజర్మెంట్ అండి మంచిగా సరిపోతుంది ఎక్కువ స్వీట్ ఉండదు తక్కువ అనిపించదు మీడియంగా ఉంటుంది సో లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలండి ఇంకా జాగ్రి మిక్స్ చేసిన తర్వాత సో చూడండి జాగ్రి వేసిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్లో అలా పెట్టేసుకొని తిప్పుతూ ఉండాలి సో నెక్స్ట్ నేను కార్డమం పౌడర్ వేసాను ఒక హాఫ్ స్పూన్ పడుతుందండి సో మిక్స్ చేసేసుకోవాలి సో చూడండి ఎంత మెత్తగా అయిపోయిందో సో ఫైనల్గా ఒక వన్ స్పూన్ గీ యాడ్ చేశాను ఫర్ ఫ్లేవరు అండ్ టేస్ట్ కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది సో జాగరి మెల్ట్ అయిపోతుంది కదా మనం ఇంకా అలా ఒక టెన్ మినిట్స్ అలా తిప్పుకున్న తర్వాత డ్రై ఫ్రూట్స్ ఫైనల్గా డ్రై ఫ్రూట్స్ ఫ్రై చేసుకున్నవి యాడ్ చేయాలి అంతేనండి ఎమ్మి ఎమ్మి రైస్ అండ్ సాగుకి రెడీ అయిపోయింది చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో మంచిగా ఉడికిపోయింది చూడండి ఎంత బాగుందో మీరు కూడా ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేయండి సో ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాము బౌల్లో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుందాము మీరు గినక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి సో అంతేనండి మన ఎమ్మి సేమ్ రైస్ అండ్ సాగుకి రెడీ అయిపోయింది 
ఫైనల్గా గార్నిష్గా కొన్ని ఇంకొన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేశాను అంతేనండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ హ్యాపీ భోగి థ్యాంక్ యూ బాయ్